Hello, my rested people. Hallo, meine ruhenden Leute. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. The writer continues to say in Hebrews chapter 4. Im Hebräer 4,3 sagt der Schreiber folgendes. For we who have believed, we do enter the rest. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. We only enter the rest by faith. There is no other way. Also wir kommen nur durch Glauben in die Ruhe. Es gibt keine andere Möglichkeit. The next sentence is so beautiful and so scary. Der nächste Satz ist so wunderschön und so angsteinflößend. in my wrath, they shall not enter my rest. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nimmer mehr in meine Ruhe eingehen. Is God mean? Is God böse? Is God bad? Is God schlecht? No. Nein. But God swore in his wrath. You know why? Because they rejected his rest. There's well, nothing that God can do. He can't force them. Aber Gott schwor in seinem Zorn, wisst ihr warum? Weil sie seine Ruhe abgelehnt haben. Es gibt nichts, was Gott noch tun könnte. Er kann sie nicht zwingen. We, we don't understand God. Wir verstehen Gott nicht. God in his love and kindness and goodness has given us the free will. Gott hat uns in seiner Liebe und Güte einen freien Willen gegeben. Look, God swearing in his wrath that these people cannot enter the rest was only a response to their choice. Gott schwört bei seinem Zorn, dass diese Leute nie mehr in seine Ruhe eingehen sollten. Das ist die Antwort auf ihre Entscheidung. God had everything ready and they in their stubborn, rebellious unbelief said, I will not go in. Gott hatte alles vorbereitet und sie in ihrem sturen, rebellischen Unglauben sagten, wir werden nicht eintreten. So what does God do? Was macht Gott also? God says, there is nothing else I can do, but I, you just can't go in because I can't force you in. Gott sagt, ich kann nicht mehr machen. Ihr könnt einfach nicht eintreten, weil ich euch nichts hineinzwingen kann. Once we understand that, we see that it wasn't God inflicting punishment on them. It was God simply agreeing with their choice. Wenn wir das verstehen, erkennen wir, dass Gott sie nicht bestrafen wollte. Er war einfach nur betrübt aufgrund ihrer Entscheidung. But look at the next statement. Aber schaut die nächste Aussage an. This is so deep, I just, I, I just want to cry. Sie ist so tief, ich könnte weinen. Although the works were finished from the foundation of the world. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Before God even created the people of Israel, He already yes. created the rest for them, and they refused to go in. Bevor Gott das Volk Israel geschaffen hatte, hatte er auch schon ihre Ruhe geschaffen, und sie lehnten es ab, in sie einzutreten. Doesn't that immediately remind you of Ephesians chapter two verse ten? Erinnert euch das nicht sofort an Epheser zwei zehn? We are God's workmanship, created for yes. good works, which He prepared beforehand for us. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. God has prepared the rest for us. We must go in. Gott hat die Ruhe für uns vorbereitet. Wir müssen eintreten. You know, if you understand this, wenn wir das verstehen, it will put this holy fear upon us. But it says. Fear lest you don't enter the rest. Wird diese heilige Furcht auf uns kommen, wie es heißt, furchtlos werdet ihr nicht in die Ruhe eintreten. You know, if we don't enter the rest, it's a defiance of the cross. Wisst ihr, wenn wir in, nicht in die Ruhe eintreten, ist das eine Ablehnung des Kreuzes. I will tell you why it's a defiance of the cross. Ich werde euch sagen, warum. Because before God founded the world, he did what? Was hatte Gott vor Gründung der Welt gemacht? He made the new covenant. Er hat den neuen Bund geschaffen. The Bible says that Jesus is a lamb that was slain before the foundation of the world. Die Bibel sagt, dass Jesus das Lamm ist, das geschlachtet wurde vor Gründung der Welt. If you study the Bible well, then you will find out the new covenant was decided already before the foundation of the world. Wenn ihr die Bibel richtig studiert, werdet ihr herausfinden, dass der neue Bund bereits vor Gründung der Welt beschlossen wurde. So right here, God tells us the same thing that before the foundation of the world. Everything was prepared for them to enter the rest. Also hier sagt Gott dasselbe, dass vor Gründung der Welt alles für sie vorbereitet war, um in die Ruhe einzutreten. And they defied it. Und sie lehnten es ab. So what does it mean? Was bedeutet das? It's a defiance of the cross. Es ist eine Ablehnung des Kreuzes. My friend, every day that you do not live in the rest 
of God through the finished work of the cross, you're defying it. Mein Freund, durch jeden Tag, den du nicht in der Ruhe Gottes durch das vollbrachte Werk am Kreuz lebst, lehnst du es ab. We must not defy the cross any longer. Wir dürfen das Kreuz nicht länger ablehnen. We must understand that when the cross paid for it, we have to take it by faith. Wir müssen verstehen, dass wir im Glauben annehmen müssen, wofür am Kreuz bezahlt wurde. My friend, tomorrow we continue to talk. Mein Freund, morgen reden wir weiter. I shall see you. Wir sehen uns.